يستغفرون ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا قابل صد احترام فضیلت الشیخ مولانا محمد شعیب صاحب میمن جونا گڑھی حفظ اللہ فاضل گرامی شیخ محمد اسلم صاحب مدنی حفظ اللہ اسلامی دینی اور ملی بھائیوں نوجوان دوستوں اور ساتھیوں پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ میری ماں اور بہنوں سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے آج آپ حضرات کے درمیان حاضری کا یہ بہترین موقع عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما اور ہمیں حق بات کہنے سننے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین کے شکر اور احسان کے بعد کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں جن کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ دین پہنچا اور جنہیں اللہ رب العالمین نے ایسے سچے پکے اور جانسار ساتھیوں کو اس کائنات میں عطا فرمایا جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے کلمے کی سربلندی کے لیے قرآن کو اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثوں کو توحید اور سنت کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ لٹا دیا جنہیں ہم اور آپ حضرات صحابہ کرام کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں پہچانتے ہیں میرے دینی بھائی اور دوستو مختصر وقت میں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی پیارے صحابہ کے بارے میں اور ان کے بلند مقام اور مرتبے کے سلسلے میں کچھ مختصر گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ انہیں پہچانیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان کے بلند کرداروں کو جانیں اور پڑھیں وہ کون تھے جنہوں نے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اس کائنات میں ایمان کو قبول کیا تھا وہ کون تھے جن کو اس کائنات میں 
کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت ملی تھی توفیق ملی تھی وہ کون تھے جنہوں نے اپنی نگاہوں سے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے چہرے انور کا دیدار کیا تھا وہ کون تھے جنہوں نے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی لانے والے جبریل امین کو اور اللہ کے اس مقرب فرشتے کو اپنی نگاہوں سے اس کائنات میں مختلف شکلوں میں دیکھا تھا وہ کون تھے جن کی نگاہوں کے سامنے آسمان سے قرآن مجید کی بہترین آیتیں اترا کرتی تھی اور اترتے ہی وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کبھی لکڑی کے ٹکڑوں پر کبھی پتھر کے ٹکڑوں پر کبھی چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھ لیا کرتے تھے وہ کون تھے جو ان آیتوں کے اترتے ہی اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت میں آپ سے سننے کے بعد فوراً ہی سے اپنے سینے میں اور اپنے ذہن و دماغ کے پردوں پر محفوظ کر لیا کرتے تھے ظاہر سی بات ہے ان سارے سوالات کا اور ان سارے بلندیوں کا اور ان سارے بلند مقام اور مرتبے تک پہنچنے والے ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہی صحابہ کرام تھے جنہیں ہم صحابی اور صحابہ کے نام سے جانتے یہ بہت بلند مقام بہت بلند مقام ہے محدثین نے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ صحابہ کسے مانا جائے گا صحابی کسے کہا جائے گا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے من لق نبی صلی اللہ علیہ وسلم او را جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہاتھ ملایا بیعت کیا ہاتھ رکھ کر کے ایمان کی اللہ کے نبی نے کہا کہ قسم کھاؤ عہد کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے تو آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے انہوں نے عہد کیا قسم کھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عہد کرو میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے کہ آج سے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرو گے کبھی نمازوں کو ترک نہیں کرو گے ضائع نہیں کرو گے تو آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے قسم کھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عہد کرو دنیا میں سانس کے آخری لمحے تک دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی ملے گا کلمہ کو بھائی ملے گا تمہارے ہاتھوں پر وہ اسلام کو قبول کر لے گا تو تم اس کے لیے اپنے سینوں کو کھول دو گے اس کے لیے خیر خواہی کرو گے ہمدردی کرو گے محبت کا اور الفت کا اظہار کرو گے اور اس کے ساتھ ایک مضبوط بھائی کی طرح سے کھڑے رہو گے تو انہوں نے عہد کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کریں گے اور آہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیکھا نگاہوں میں ملاقات کی بات اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے نگاہوں کی روشنی سے معذور کر دیا تھا نابینا تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب رضی اللہ عنہ جو اذان دیا کرتے تھے سہری کی جو اذان دیا کرتے تھے نابینا تھے تو ظاہر سی بات ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے وہی صحابی ہوگا تو ان کی زندگی ان کا مقام ان کا مرتبہ گھٹ جائے گا تینوں نے دیکھا نہیں چونکہ معذور تھے نابینا تھے تو محدثین نے کہا کہ انہوں نے ملاقات کی ہے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے اس لیے یہ بھی صحابی آپ ان کو باہر نہیں کر سکتے بہت بلند مقام مومن بھی ایمان کی حالت میں یہ سب کام انہوں نے انجام دیا ملاقات ایمان پر ہوئی ہو ملاقات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہوئی ہو دیدار کا شرف 
ایمان کی حالت میں ملا ہو کلمہ پڑھنے کے بعد ملا ہو آپ کی صحبت میں رہے ہو وہ لوگ جو مکہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے بڑے دعوت مند اور بڑے سروت مند تھے ہمیشہ آپ کو دیکھتے تھے آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے آپ کے گھر پر چڑھ دوڑتے تھے نمازوں میں آپ کے گلے میں کھندا ڈالتے تھے مکہ کی گلیوں میں آپ کو چلتے پھرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے اور جب مشکل پڑتی تھی تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بارش طلب کرنے کے لیے دعا کرنے کی خاطر تشریف لاتے تھے تمام کام انجام دیتے تھے جب ان کی امانت ضائع ہونے کا خطرہ محسوس ہوتا تھا تو اپنے پیسے گھر کے زیورات داغینے ہزاروں دشمنیوں کے باوجود اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر جاتے تھے لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا دیکھا بہت ملاقات بہت کی آپ کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے آپ کے پاس پیسہ رکھا آپ سے پیسہ لیا آپ کے پاس امانتیں رکھی آپ کے ساتھ چلے اور پھرے مکہ کی گلیوں میں آپ کا بہت دیدار ملا لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا تو وہ شرف سے محروم ہو گئے سب سے بڑا شرف اس کائنات میں نبیوں کے بعد انبیاء کرام کے بعد رسولوں کے بعد اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا شرف جو اس کائنات میں ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا وہ صحابی ہونا اس سے بڑا کوئی شرف نہیں اس سے بڑا کوئی شرف نہیں اس کائنات میں نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ اللہ کی نگاہ میں اس کائنات میں سب سے بڑا ہے تو وہ صحابی کا اور دوسری اور آخری شرط یہ تھی کہ وہ مات اعلی ذالک ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو ایمان لائے ایمان پر باقی رہے اور خاتمہ ایمان پر ہوا اگر ایمان لائے اللہ کے نبی کی بات کو مانا کلمہ پڑھ لیا دو چار سال چلے چھ سال چلے دس سال چلے آپ کی زندگی میں مرتد ہو گئی ایمان کو چھوڑ دیا دوبارہ نکل گئے باہر تو لاکھ بار دیکھا ہو ہزاروں بار آپ کی صحبت میں بیٹھا ہو ہزاروں بار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو قرآن کے پاروں کو یاد کیا ہو حدیثوں کو یاد کیا ہو لیکن خاتمہ بالخیر نہیں ہے ایمان پر خاتمہ نہیں ہے تو صحابی کا یہ شرف اگرچہ اسے ملا ہے لیکن باقی نہیں رہ سکتا اللہ چھین لیتا بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا لیکن بعد میں مرتد ہو گئے بعد میں مرتد ہو گئے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان کو چھوڑ دیا یا آپ کی وفات کے بعد بعد کے زمانے میں ایمان سے نکل گئے مرتد ہو گئے زکات دینے کا انکار کر دیا زکات دینے سے منع کر دیا کہ اللہ کے نبی زندہ تھے ہم زکات دیتے تھے اب اب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہم زکات دینے والے نہیں ہیں تو آخری شرط ہے کہ اسی ایمان پر ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو تو یہ بہت بلند مقام ہے بہت بڑا مقام ہے اللہ کی طرف سے اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین استفا اب سنتے ہیں نا مصطفیٰ مصطفیٰ اولیاء اللہ اللہ کے چنیدہ بندے اللہ کے منتخب بندے یہ آیت کریمہ آپ پڑھئے اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لئے ساری تعریفیں اللہ کے لئے بہت پیارا کلمہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ساری تعریف لکمہ کھایا الحمد للہ نیا جوڑا ملا الحمد للہ بیماری تھی شفایابی مل گئی الحمد للہ کبھی بیمار ہی نہیں پڑے الحمد للہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئے الحمد للہ اللہ نے بچہ دے دیا اولاد دے دیا الحمد للہ نئی دکان کھل گئی الحمد للہ جاب مل گیا الحمد للہ بچہ پڑھائی کر رہا ہے کامیاب ہو گیا الحمد للہ قل الحمد للہ کہا کہتے رہی ہے الحمد للہ کہ ساری تاریخ اللہ کے لئے اللہ دینے والا 
اللہ دے کر کے برکت دینے والا ہے بڑھانے والا ہے اللہ دینے کے بعد چھین لینے والا ہے جس کے پاس نہ ہو اسے اللہ رب العالمین بھرپور دینے والا تو ساری تعریف ہے اللہ کے لئے کہ قل الحمدللہ والسلام على عباده اللذین استفا اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے آسمان سے چن لیا چن لیا اللہ نے منتخب کر لیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پیارے حبیب دعا کر چھوٹا سا بچہ ہے اللہم علمہ الكتاب اللہ اس بچے کو قرآن کا علم سکھا دے قرآن کا مفسر بنا دے قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھنے والا بنا دے تو اتنا سمجھا قرآن کو اتنا قرآن کے معنی تک پہنچے اس کی گہرائیوں تک پہنچے کہ امت کے لوگوں نے انہیں حبر الامہ کہہ دیا ترجمان القرآن کہہ دیا نبی کی دعا اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں قرآن کے مترجم بن گئے قرآن کے مفسر بن گئے امت کے سب سے بڑے عالم بن گئے تو وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے سلسلے میں کہ اس آیت کریمہ میں جن بندوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے چننے کا ذکر کیا ہے انتخاب کرنے کا کہ اللہ نے انہیں چن لیا ہے یہ صحابہ کرام یہ صحابہ کرام ہے نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کی صحبت میں اٹھنے اور بیٹھنے والے ہیں آپ کی مسجد میں آپ کے پاس بیٹھ کر کے درس لینے والے ہیں آپ کے آگے اور پیچھے بھاگنے والے ہیں اپنے کندھوں پر دین کو لاد کر کے دنیا کے کونے میں پہنچانے والے ہیں اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں دین کے لیے قربانی انجام دینے والے ہیں آپ تصور کیجئے کہاں مکہ اور مدینہ کہاں عرب کی سرزمین اور کہاں آپ کا یہ بھڑوچ اور اس کا یہ سمندری ساحل کون آیا یہاں کون یہاں دین کو لے کر کے آیا کس نے اسلام کے پیغام کو یہاں ہم تک اور آپ تک پہنچایا کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ یہاں مسلمان ہیں اور آپ کی وجہ سے ہندوستان کے دوسرے کونے میں اسلام پہنچا ہے اب تاریخ پڑھئے ہسٹری پڑھئے کیرل مالابار کچھ اور بھج اور تھانہ کے ساحلوں سے اور پانی کے راستوں سے آنے والے حضرات صحابہ کرام کے اور ان کے سمندری سفروں میں اور تجارت کے سفر میں جن مقامات کا ذکر ہے ان میں سے آپ کا یہ شہر بھروچ بھی ہے صحابہ کرام ہی ہاں آئے تھے دل میں جذبہ تھا کہ ہندوستان جائیں گے وہاں پیسے کمائیں گے تجارت کریں گے تجارت کی غرص نیت تھی تجارت کریں گے نیت تھی تجارت کریں گے یہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ یہاں کے لوگ اسلام کی روشنی سے محروم ہیں قرآن کی روشنی سے محروم ہیں اللہ کے دین سے محروم ہیں ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو اپنا تجارت کا کام پیسہ کمانے کا کام تو کیا لیکن تجارت اور پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ جو دین انہوں نے سیکھا تھا جو کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا وہ یہاں کے لوگوں تک پہنچا گئے وہ یہاں کے لوگوں تک پہنچا گئے وہ دین یہاں کے لوگوں کو دے گئے آج صحابہ کرام نہیں ہے صحابہ کرام کی نسل یہاں نہیں ہے ان کا خانوادہ نہیں ہے ان کا کمبہ نہیں ہے آئے اور اپنا کام کیا اور چلے گئے لیکن جو اصلی کام تھا جو اصلی کام تھا دین کو پہنچانا وہ کام باقی ہے وہ موجود ہے مسلمان موجود ہے تو یہ قربانی کس کی ہے صحابہ کرام کی تو اس امت کے سب سے چنیدہ لوگ سب سے چنیدہ لوگ سب سے منتخب لوگ جنہیں اللہ نے منتخب کیا تھا اور اللہ نے اس کائنات میں برپا کیا تھا اس لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا کن تم خیر امتی کہا تم بہترین امت ہو مسلمان امت محمدیہ امت محمدیہ میں سب سے بہترین لوگ کون سے ٹاپ کلاس کے لوگ کون سے ہیں ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام سب سے پہلے اسلام لانے والے سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے اور سب سے پہلے جن لوگوں تک اسلام پہنچا تھا 
اگر صحابہ کرام کے پاس اس کے علاوہ کوئی نیکی نہ ہوتی کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا تھا اور ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہو گیا تو اس سے بڑھ کر کے کوئی بلند مقام اور مرتبہ ان کا نہیں ہو سکتا ہے اور یہی ان کے جنتی ہونے کے لیے کافی بقیہ آپ ان کی قربانیاں ان کی خدمات ان کے جد و جہد ان کی کابشے اور اسلام کے لیے مرنے اور مٹنے کا جذبہ ان کی تمام نیکی اور عبادتیں ایک طرف رکھ دیجئے یہی ایک کام کی انہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے ساتھ رہے آپ کی صحبت میں رہے اور اسی ایمان پر خاتمہ ہو گیا یہ جنتی ہونے کے لیے کافی یہ بہت بلند مقام اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونو سب سے بہترین زمانہ اور اس زمانے کے سب سے بہترین لوگ میرا زمانہ ہے اور میرے زمانے کے لوگ ظاہر سی بات ہے وہ زمانہ کیا ہے محدود زمانہ محدود ہے اسلام لانے والے اسلام کی روشنی کو قبول کرنے والے اپنے سینوں میں اسلام کی روشنی کو بٹھانے والے ڈائریکٹ آسمان سے قرآن کا جو نور اترتا تھا ڈائریکٹ آسمان سے وحی کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت معاف سے حدیثوں کی جو روشنی پہنچائی جاتی تھی اس روشنی کو سب سے پہلے اپنے دلوں میں اتارنے والے یہی حضرات صحابہ کرام تھے بات مزرگ ہستیاں آپ ان کا واقعہ پڑھیں گے تو تاجب کریں گے تاجب کریں گے ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے ساتھ قرآن اور حدیث کو پڑھانے والے قرآن اور حدیث کو پہنچانے والے قرآن اور حدیث پر سب سے پہلے عمل کرنے والے اور قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا اوہنا اور بچھونا بنانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے ساتھیوں کی زندگی سب سے پہلے پڑھنی چاہیے اب دیکھئے اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر کتنا بلند مقام دیا کتنا بلند مقام دیا کہ بہت سارے لوگوں کو نام لے کر کے اسی دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی ویسے تو تمام صحابہ کرام اللہ کے فضل اور توفیق سے اور قرآن مجید کے بیان کے مطابق جنتی ہے تمام صحابہ کرام کہ بارے صحابہ ہوں سگارے صحابہ ہوں بڑے صحابہ ہوں چھوٹے صحابہ ہوں اہلِ بیت سے ہوں اہلِ بیت کے باہر ہوں سابقین اولین ہوں یا سابقین اولین کے علاوہ ہوں مہاجرین ہوں یا انسار ہوں مرد ہوں یا عورتیں ہوں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہوں ہجرت کا شرف انہیں ملا ہو یا ہجرت کا شرف نہ ملا ہو جہاد کے راستے میں نکلے ہو یا جہاد کے راستے میں نہ نکلے ہو اللہ کے نبی جراب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو بلا امتیاز بل عموم تمام صحابہ کرام کو قرآن مجید نے جنت کی بشارت دی چلتا پھرتا اس روح زمین پر اگر جنت کا کوئی نمونہ تھا جنت کی کوئی مثال تھی تو یہی اللہ کے نیک بندے تھے یہی اللہ کے نیک بندے تھے حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکید نبی میں بیٹھے بھی ہے کوئی ضرورت پیش آگئی آپ نکل کر کے باہر چلے گئے سامنے ایک باغ تھا اس باغ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لے لی بیٹھ گئے صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اب لوٹیں گے تب لوٹیں گے کافی دیر ہو گئی یکے بعد دیگرے بعد صحابہ کرام آپ کو تلاس کرنے کے لئے نکلے محبت آپ دیکھئے نبی موجود نہیں ہے نبی موجود نہیں ہے نبی کا چہرہ سامنے نہیں ہے نبی کا دیدار نہیں مل رہا ہے نبی کی باتیں سننے میں کچھ وقفہ ہو گیا ہے تو صحابہ تڑپ جاتے ہیں نبی کہاں چلے گئے بے سبرے ہو جاتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں بے قراری بہت جاتی ہے سب سے پہلے ایک آدمی اٹھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوری دنیا ان پر قربان جائے تلاش کرنے کے لئے نکلے کہ میں تلاش کر کے لاتا ہوں گئے پوچھتے پوچھتے بازاروں میں کسی نے بتایا کہ وہاں ایک باغ ہے اسی باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھاگتے ہوئے اس باغ کے دروازے پر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ شہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے دار بنا کر کے کھڑا کر دیا کہا دروازہ کھولنا نہیں کسی کے لئے بلا اجادت کے نو انٹری بغیر اجادت کے آج کسی کی اس باغ میں انٹری نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں 
باپ کے دروازے کے پاس پہنچے ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ وہ دروازے پر پہلے داری کر رہے حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں اندر اللہ کے نبی ہیں کہا اندر اللہ کے نبی تو موجود ہیں مگر داخلے کی اجازت نہیں ہے کہا جاؤ ذرا پوچھو عدب دیکھئے آپ طریقہ دیکھئے اللہ کے نبی پر قربان ہونے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں تلاش میں نکلے ہیں بے قراری کا عالم ہے بے چینی کا عالم ہے نبی سے ملاقات ہو جائے وقفہ ہو گیا آدھا گھنڈا کا کچھ وقت کا کہتے ہیں اجازت لے لو پوچھ لو حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ نو اندر جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ابو بکر صدیق کرے ہیں اجازت مانگتے ہیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت میں آپ گویا ہوتی اے ذلہو و بشرہو بالجنہ کابو موسیٰ اشاری جاؤ اور دروازہ ابو بکر صدیق کے لیے کھول دو اندر آنے کی اجازت دے دو اور کہہ دو اور کہہ دو ابو بکر صدیق سے کہ تم کو آج جنت کی خوشخبری سنائی جاتی بشارت سنا دیتا خوش ہو جا ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت میں داخلے کی بشارت سنا دی ابو بکر صدیق سے بڑا جنت کا حق دار کون ہو سکتا آئے اندر داخل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھ گئے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نو گئے انہوں نے پھر دروازہ بند کر دیا کہا دروازہ بند کر دو دیکھا ایک آدمی پھر دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں کتنا جذبہ تھا کتنی محبت تھی ایک لمحے کے لیے اگر نبی سامنے سے ہٹ جائے تو کتنے بے چین مہتے تھے کہا بھی وہی نازل ہوگی جبریل آئیں گے اللہ کی آیتیں اتریں گی آسمان سے اللہ کا کلام اترے گا کہیں ایسا نہ ہو محروم ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو محروم ہو جائے ایک آدمی اور بھاگے ہوئی آئے دروازے پر ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کڑے ہو گئے کہا اندر اللہ کے نبی ہے نگاہ اٹھائی تو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر حضرت عمر کھڑے ہیں کیا کروں پھر زبان رسالت میں آپ گویا ہوئی کہا اے ذلہو و بشرہو بالجنہ کہا جاؤ ان کے لئے بھی دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت سنا دو اسی دنیا میں اللہ کتنا خوش تھا ان سے نبی کتنا راضی تھا ان سے نبی کتنا خوش تھا ان سے کہ اسی دنیا میں ان کے لئے اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ تمہارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا جاؤ تمہاری غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا تمہاری نیکیوں کو اللہ نے قبول کر لیا اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے اسی کائنات میں تم کو اللہ نے جنت کی بشارت دے دی دروازہ کھلا حضرت عمر فاروق وہ جنت کی بشارت ملی اندر آئے نبی کے بغل میں بائیں طرف بیٹھ گئے پھر ابو موسیٰ شریع نے دروازہ بند کر دیا دیکھا ایک تیسرے آدمی دوڑے آ رہے ہیں نگاہ اٹھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو پھر اللہ کے نبی کے پاس گئے کہا اللہ کے نبی ایک آدمی اور آگئے ہیں آپ کو تلاش کرنے کے لئے کیا کروں کہا کون ہے کہا عثمان غنی غنی کا معنی جانتے سیٹھ بڑے دولت مند آدمی اور ساری دولت عثمان غنی کو جو اللہ رب العالمین نے دیا تھا وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے دن میں اللہ کے نبی نے آواز دی کبھی منع نہیں کیا رات میں اللہ کے نبی نے آواز دی کبھی منع نہیں کیا کھوہ خریدنے کے لیے آواز دی کبھی روکا نہیں فوضوں کی تیاری کے لیے آواز دی کبھی منع نہیں کیا سب سے پہلا اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنے والا ہوتا بھرپور خرچ کرنے والا ہوتا اپنی دولت کو لکانے والا ہوتا تو حضرت عثمان ہو تو اللہ کے نبی نے نام ہی رکھ دیا صحابہ نے کیے عثمان غنی عثمان غنی ہے اتنے مالدار ہے اور اتنے دل کے غنی ہے کہ اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لئے آمادہ رہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ذلہو و بشرہو بالجنہ علا بلون ستسیبہو کہا جاؤ عثمان کے لئے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو لیکن ایک مسئیبت پر ایک بلا پر جو ان کو پہنچنے والی ہے لاحق ہونے والی ہے جس میں یہ شہید ہو جائیں آسمان سے اللہ نے خبر دے دیا تو نبی نے خبر دے دیا 
ہوا ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا آخری وقت میں عثمان غنی خلیفہ ہے بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا مصر اور شام سے آئے پورا طوفان کھڑا کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی بند کر دیا گیا کھانا بند کر دیا گیا اور گھر کے اندر گھس کر کے این پرانے مجید کے تلاوت کے عالم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی جنتی آدمی تو نامزد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا اسرا اور میراج میں آسمان کی سیر پر گئے جبریل امین آپ کو لے کر کے جنت کی سیر کرا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سامنے سامنے کوئی آدمی قدموں کو اٹھاتے ہوئے رکھتے ہوئے چلا جا رہا ہے اس کے قدموں کی چاپ کی آواز آ رہی ہے چلنے کی آواز آ رہی اللہ کے نبی نے کہا جبریل امین ٹھہرو یہ میرے سامنے جنت میں چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے مسجد کا معذن حضرت بلال حبشی چھوٹا سا معذن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دیتے تھے حبشا کے رہنے والے تھے کالے کلوٹے تھے ہو سکتا ہے سماج میں لوگوں نے ان کے رنگ و روپ کو زیادہ پسند نہ کیا لیکن ان کی نیکیوں کو اسلام کے لیے قربانیوں کو اور مسجد نبی میں ان کے آزان دینے کے لیے اپنے وقت کے قربان کرنے کو اور اپنے نیک جذبے کو دنیا کے لوگوں نے نہ قبول کیا ہو لیکن اللہ نے مرنے سے پہلے قبول کر لیا اور جنت میں ان کے قدموں کی آہد پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی آگے گئے تو دیکھا ایک نہر ہے چھم چھماتی ہوئی بہ رہی پانی کی نہر دودھ کی نہر شہد کی نہر اس نہر کے کنارے ایک خوبصورت دوشیزہ وضو بنا رہی پانی نکال کر کے وضو بنائے جا رہی اور اس کے پیچھے ایک خوبصورت محل ہے حدیث میں اسے قصر ابیس کہا گیا وائٹ ہاؤس جنت میں ایک محل ہے سفید چمکتا ہوا محل موتیوں کا سامنے بہتی ہوئی نہر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے نبی کو بڑا تاجو وہ منظر دیکھا آپ نے سمندر کے کنارے ساحل پر نہر کے کنارے ساحل پر ایک خوبصورت محل بنا ہوا ہو اور یہ خوبصورت دلکش منظر ہو تو جبریل امین کو روکا کہا جبریل ٹھہرو بتاؤ لمن ہاز القصر یہ محل کس کا یہ جنت میں محل اللہ نے کس کے لیے اتنا خوبصورت بنایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ آپ کے ساتھی آپ کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ ان سارے واقعات کو مردوں اور عورتوں کے بارے میں صحابہ اور صحابیات کے بارے میں بناتا حضرت خدیجہ دنیا میں موجود ہے اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہے گھر میں ہے آسمان سے جبریل امین اللہ کا سلام لے کر کے آتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے آپ کے بستر میں ہوتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید سے حضرت جبریل امین وحی کی آیتیں لے کر کے قرآن کی آیتیں لے کر کے اترا کرتے ہیں کتنے وہ مبارک لوگ تھے کتنی مبارک ہستیاں تھی اللہ نے ان کی نیکیوں کو کتنا قبول کیا کتنا قبول کیا آپ تصور نہیں کر سکتے ایک صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہی پڑ گیا غسیل الملائکہ ایسے صحابی جن کو مرنے کے بعد فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے اس دنیا میں غسل دیا تھا شہید ہو گئے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا لیکن ان کو فرشتوں نے آ کر کے غسل دیا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکے میں شریک ہونے کے لیے اعلان کر دیا اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر سوئے ہوئے تھے حالت جنابت میں تھے ناپاک تھے غسل کی ضرورت تھی لیکن اللہ کے نبی کا اعلان آیا تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ نبی کے اعلان کے لیے آگے بڑھوں کہ غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوں فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی کا حکم آیا ہے اس لیے غسل خانے میں نہیں جاؤں گا پہلے نبی کے حکم کو دیکھتا ہوں کیا کہا جا رہا ہے چنانچہ نکل گئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اطاعت کرنے کے لیے اور میدان کارزار میں پہنچ گئے کافروں کی تلوار لگی اور شہید ہو گئے کسی کو معلوم نہیں کہ ہنزلہ نجیس ہے ناپاک ہے اسے غسل کی ضرورت سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے 
یا تو حنزلہ کو ان کی بیوی کو معلوم ہے یا تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے بقیہ کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس روح زمین پر فرشتہ بھی کہا جاؤ میرے صحابی اللہ کے نبی کے صحابی میرے بندے حنزلہ کو دفن کرنے سے پہلے غسل دے کر کے آؤ فرشتے آئے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسی روح زمین پر انہیں غسل دیا میرے بھائیوں میرے دوستوں کتنے واقعات ہیں حضرت آسیم امین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی روایت میں غزوہ ذات الرجی کا واقعہ ذکر ہے بہت لمبا واقعہ میں مختصر کرتا ہوں گئے اور کافیوں نے قبیل رال اور زکوان کے لوگوں نے ستر قرآ کو بلایا تھا اور سب کو مار کر کے شہید کر دیا حضرت آسیم امین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا لاش پڑی ہوئی ہے کافروں کے دل کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے سازش پیدا ہوتی ہے کہ ان کی لاش کا مسئلہ کیا جائے لاش کی بے عزتی کی جائے کان کار دیے جائیں آنکھ نکال لی جائے ہاتھ کو کار دیا جائے چہرے کو مسک کر دیا جائے بے عزت کر دیا جائے حضرت آسم امن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی نیکیوں کو اتنا قبول کیا اتنا قبول کیا کہ آسمان سے اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھیوں کو ان کے لاش کی حفاظت کے لیے اور کافروں سے بے عزتی کو بچانے کے لیے لاش کو مسخ ہونے سے بچانے کے لیے روئے زمین پر بھیج دیا جیسے کافر اپنی تلوار کو لے کر کے ان کی لاش کے پاس پہنچتے اور دوڑتے شہد کی مکھیاں آ جاتی اور لاش کے اوپر چھا جاتی کافر ڈر کی وجہ سے بھاگ جاتی کتنی مبارک ہستی آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا ان کی نیکیوں کو قبول کر لیا ان کے کلمے کو قبول کر لیا ان کے ارادوں کو قبول کر لیا اور اسی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی بشارت سنا دی چاہے نام لے کر کے بشارت سنائی یا عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے بشارت سنا دی والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہم کہا کہ سابقین اولین مہاجرین اور انسار میں سے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کے راستے کی اتباع کی ہے تمام صحابہ کرام اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اسی لئے ہمیں سکھایا جاتا ہے جب کسی صحابی کا نام آئے تو کیا کہا جائے رضی اللہ عنہ ہم کیا پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ بننا چاہیے ابو حریرہ کا نام آئے تو آپ کہیے رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کا نام آئے تو آپ کہیے رضی اللہ عنہ حضرت حسن حسین کا نام آئے تو کہیے رضی اللہ عنہ حضرت علی کا نام آئے تو کہیے رضی اللہ عنہ چھوٹے بڑے تمام صحابہ اکرام کا مرد ہو یا عورتیں ہو کسی کا بھی نام آئے تو آپ کہیے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ عورتوں کے اللہ ان سے راضی ہو گیا خوش ہو گیا اللہ کا اعلان کوئی تبدیلی اس میں ہو سکتی اور اللہ جس سے خوش ہو جائے اس سے دنیا کے تمام مومنوں کو تمام اہل ایمان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے رضا مندی کا اظہار کرنا چاہیے اور صرف یہی نہیں کہا ہے کہ اللہ خود رہو رہا آگے کی آیت بھی آپ پڑھئے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ هَلَّ نَحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر دی ہے جس کے نیچے نہرے بہیں گی اور یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوض العظیم اور یہ سب سے بڑی کامیابی اور اس کامیابی کے سب سے بڑے مستعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھیں ان کے سیرت کو پڑھیں ان کے بہترین کرداروں کو پڑھیں اللہ نے تو ان کے پاکیزہ دلوں کی گواہی دی ہے اللہ نے ان کے عبادتوں کے قبولیت کی قرآن میں گواہی دی ہے آپ پڑھئے قرآن مجید کیا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ بائیعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینت علیہم جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے سلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کیا تھا ان کے بارے میں آئے تھے کہ اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے کیوں راضی ہوا اللہ ان کے دلوں کے اندر جو یقین ہے جو اخلاص ہے اس کو جانتا ہے اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کے پاکیزگی کی ان کے ایمان کے صاف ہونے کی اور اس کے قبولیت کی گواہی دی ہے اور تمام نیکیوں کو قبول کرنے کی گواہی دی ہے محمد الرسول اللہ 
والذين ما هو سدا والكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يتقون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود قال الله کے نبی کی جو سات ہیں جو ساتھی ہے ان کی پہچان کیا ہے کہا جب جب بھی تم ان کے بارے میں دیکھو گے تلاش کرو گے تو کبھی ان کو رکو میں پاؤ گے کبھی ان کو سجدے میں پاؤ گے ان کے ماتھے پر ان کی پیشانیوں پر نماز کی سجدے کی نشانیاں ہوں گی من اللہ اور وہ ہمیشہ کوئی بھی کام کرتے چھوٹا عمل بڑا عمل ان کا سونا ان کا جاگنا ان کا کھانا ان کا نکلنا ان کا نماز پڑھنا زندگی کا کوئی بھی کام ہو اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے اللہ خوش ہو جائے جنت مل جائے اللہ کی مرضی تک پہنچ جائے یہ کتنا بڑا اعزاز جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم عطا فرمایا کہ وہ اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے تعلق سے مکمل طریقے سے پاک و صاف رکھیں صحابہ کرام کے سلسلے میں کوئی بغض نہ ہو کوئی حسد نہ ہو کوئی شک اور صبح نہ ہو ان کی قربانیوں کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو ربنا غفر لنا ولی خوان الذین سبقونا بالایمان ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں میں ان لوگوں کے لیے حسد اور کینا نہ پیدا فرما ہمارے سینوں کو پاک کر دے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں سب سے پہلے ایمان لائے ان کے مقصرت کی دعا کرتے میرے بھائیوں میرے دوستو آج سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ساری باتیں صحابہ کرام کے عظمتوں کے خلاف ان کے شان کے خلاف ان کی قربانیوں کے خلاف پھیلائی جاتی صحابہ نے ایسا کر دیا صحابہ نے ویسا کر دیا یہ لڑائی ہو گئی وہ جنگے ہو گئی یہ اختلافات ہو گئے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا میرے دینی بھائی اور دوستو اللہ نے ان کے ان گناہوں کو جو ان سے اس کائنات میں بحیثیت بشر ایک انسان کے سرزد ہوئے ہیں اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اپنے سینوں کو ان کے لیے پاک اور صاف رکھیں اپنے سینوں کو ان کے لیے پاک اور صاف رکھیں اور دوسری بات کی تعلیم بھی کہ سینوں کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ اپنی زبانوں کو بھی صحابہ کرام کے تعلق سے پاک اور صاف رکھیں کوئی تانو تشنی نہ کرے کوئی عیب جوئی نہ کرے کوئی چون چرا نہ کرے صحابہ کرام کی زندگیوں ان کے کرداروں کے بارے میں اور ان کے سنہرے نقوش کے بارے میں ہماری اور آپ کی زبانوں سے کوئی برا کلمہ نہ ادا ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تسبو اصحابی یہ پوری امت کے لوگوں کو نصیحت قیامت کی صبح تک اس دنیا میں جو بھی مومن پیدا ہوگا کلمہ پڑھنے والا ہوگا اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی وسیعت ہے کہا لا تسبو صحابی تم میرے صحابہ کو کبھی بھی اپنی زبان سے برا بھلا مت کہنا اپنی زبان سے کوئی چھوٹا کلمہ بھی ان کے تان و تشنی کے بارے میں آدھا مت کرنا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج متحرات حضرت امیر معاویہ اور نجانے کتنے صحابہ کرام کے بارے میں ہماری اور آپ کی صفوں کے درمیان غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا لا تسب و صحابی میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دینا کیوں فولدی نفس محمد اللہ کے نبی جلدی قسم نہیں کھاتے بہت کم ہی بات پر آپ قسم کھاتے تھے یہاں آپ نے قسم کھائی کہا فبل لدی نفس محمد امبیدی ہی اس ذات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری چان اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں لو انفق آہدکم مثل آہد زہبن کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی بہت بڑی نیکی کمانے کے لیے اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں لٹا دے اہد پہاڑ کتنا بڑا ہے اور سونا کتنی بڑی چیز ہے اتنا بڑا سونا اور اتنی بڑی چیز اتنی بھاری مقدار میں اللہ کے راستے میں قربان کر دے خرچ کر دے کتنے لوگوں کا اس سے بھلا ہوگا 
लाखों करोड़ों लोगों का भला हो जाएगा लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा मा बला का मुद्दा हदीम वाला नसीबा साहब के राम में से किसी ने एक फूटी कौड़ी भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है तो ये उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने वाला साहब के राम के मकाम तक नहीं पहुंच सकता नहीं पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता इतना फर्क है क्यों वही हमारे और नबी के दरमियान वास्ता है वही कुरान और हमारे दरमियान वास्ता है वही अल्लाह के नबी की हदीसों और हमारे दरमियान पूरी उम्मत के दरमियान वास्ता है आपको जो कुछ भी मिला ईमान के ताल्लुक से इस्लाम के ताल्लुक से नमाज के ताल्लुक से रोजों के ताल्लुक से अकीदे के ताल्लुक से जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से और इस्लामी तालीमत और सुनहरे अहकाम के ताल्लुक से इसको बतलाने वाले इसको लाने वाले कौन है हजरात साहब के राम अगर बीच से ये सिलसिला खत्म कर दिया जाए तो हमारे और आपके इस सिलसिले की मुकम्मल जो कड़ी है मजबूत कड़ी है वो खत्म हो जाएगी हम न इधर के रह जाएंगे ना हम उधर के रह जाएंगे अभी आपने सुना हदीस को कैसे याद करना चाहिए तो हदीसों को याद करने वाले हदीसों को लाने वाले पहुंचाने वाले कौन यही साहब के राम थे इसलिए मेरे दीनी भाई और दोस्तों जरूरत इस बात की है कि हम और आप साहब कराम के बुलंद मकाम और मरतबे को समझे सोशल मीडिया के हवाले से हम परोपैगंडों के शिकार ना हो प्रिंट मीडिया के हवाले से हम और आप साजिशों के शिकार ना हो हम और आप हर आने और जाने वाले हर सोशल मीडिया और टीवी के हवाले से इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम को पहुंचाने वाले साहब कराम की अजमतों के खिलाफ हजूम करने वालों के मीडियाई साजिशों और परोपैगंडों के शिकार न बने हमारा जो ठोस अकीदा है साहब कराम के ताल्लुक से उम्मत के इन अजिल्ला और इन अवलीन किरदारों को अदा करने वाले जानसार के ताल्लुक से जिन्हें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है हम उनके सिलसिले में किसी भी तरह के प्रोपैगने का शिकार ना हो हम और आप अपना अकीदा अपनी जुबान अपना दिल और अपनी सारी चीजें साहब कराम से साफ और सुथरा रखें इसीलिए आखिरी बात में कहता हूं कि माए उम्मत का इस बात पर इजमा है इतफाक तमाम ओलमा का तमाम मजाहिब के ओलमा का तमाम फिरकों के ओलमा का कि हम दीन व ईमान की साहब के राम से मोहब्बत करना ये मुसलमान के दीन और ईमान की पहचान वह बुद्ध हम कुफर उन नफाक व तुबान और साहब के राम के खिलाफ कीना रखना साहब के राम की बुराई करना और उन परोपैगंडों के अंदर शरीक होना जो मीडिया के खिलाफ से साहब के राम के हवाले से चाहे बड़े हो या छोटे हो फैलाई जाती है ये निफाक का काम है ये कुफर का काम है ये सरकशी तुगयान और जुल्म का काम है इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो सुन्नत पर कायम रहे मुसलमानों को चाहिए सहाबा की मोहब्बत पर कायम रहे मुसलमानों को चाहिए कि उस असली ईमान और अकीदे पर कायम रहे जो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लाम ने हमें और आपको दिया अल्लाह रबालमीन से दुआ है कि अल्लाह रबालमीन हजरात साहब के राम की कुर्बानियों को कबूल फरमा अल्लाह रबालमीन तू ने उन्हें जन्नत की बशारत सुनाई है अल्लाह रबालमीन जन्नत में तूने बुलंद मकाम अता फरमा अल्लाह रबालमीन हम तमाम लोगों को साहब के राम की जिंदगी को पढ़ने उनकी कुर्बानियों को पढ़ने और उनके नक्श कदम पर इस दुनिया में चलने की शहादत अता फरमा हमारे सीनों हमारे दिलों के अंदर और हमारे नौजवान बच्चों के अंदर हमारे समाज में भी हमें वह हौसला अता फरमा जो दीन के ताल्लुक से कलमे की सरबुलंदी के ताल्लुक से इस्लाम और अकीदे के ताल्लुक से तोहद और सुन्नत के ताल्लुक से बार लाह तुम्हें साहब के राम को अता फरमाया था इनमें से मर्दों को और औरतों को अता फरमाया था अल्लाह रबालमीन हम तमाम लोगों को नेक काम करने नेकियों पर जिंदा रहने और उसी पर खात्मा बिल खैर की शादत और तोफ़ी अता फरमा अब बना तकबल मन्ना इन का अंत समीम व तो बाल इन का अंत तो रहीम वसल्ला महमद वरम वरक